അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഖുർആൻ പഠനം നാനൂറ്റി പതിനാല് أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقرنا آية طول إلى الله سبحانه وتعالى عند نال ويروغة أن جيو منهم أذل سمشي كيند ذي اللنه ونر تيرنو اللو يدنال عيسى نبي عليه السلام إي دوتي نرمهنو ماي سموحتن مدت لك وان پول عور كدائل شكت مايا كتشتوهم بنيب مدل لدكيوم അങ്ങനെ അക്രമികളായ ആളുകളായി മാറുകയും ചെയ്തു അവർ വലിയ നാശം നേരിടാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി അള്ളാഹുത്താൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹൽ എന്നുറൂന ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ ഇല്ല സാഴത്ത അന്ത്യനാളിനെ അല്ലാതെ അതായത് അത്യഹും വകത്തൻ അത് പെട്ടെന്ന് വരലിനെ അല്ലാതെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ ബഹുലായൂറൂൻ അവർ പോലും അറിയാത്ത നിലക്ക് അവരോർക്കാതിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ അന്ത്യസമയം അവർക്ക് വന്നെത്തുക എന്നതല്ലാത്ത വല്ലതും അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വേറൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല സത്യസന്ധമായി പ്രവാചകനാണ് താനെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖയുമായി നബിമാര് സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ നബിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനും തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് ബുദ്ധി അതിനു പകരം അതിനെ നിഷേധിച്ചു തള്ളാനും ആ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ വക്രീകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അന്ത്യനാളല്ലാതെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ പോലും അറിയാത്ത നിലക്കായിരിക്കും അത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാമെന്നാൾ വരുന്നത് അത് ഇന്നപ്പോൾ വരുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താര ഒരു ഡിക്ലറേഷനും ഒരു കൺഫർമേഷനും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എപ്പോഴും അത് വരാ എപ്പോഴാണ് വരാ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണയും ഇല്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് വരാമെന്ന കണക്കൂട്ടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി നിൽക്കുക എന്നതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കണ്ടെത്തേണ്ട മാർഗം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഹദീസിൽ നബിസ്വല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചുവല്ലോ മത്തസായത്തു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹിന്റെ നബി എന്നാണ് അന്ത്യനാൾ എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാൾ എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാൾ എന്ന് ചോദിച്ച സഹാബിക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നബിസ്വല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊരു മറുചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഹദീസിലുണ്ട് എന്താണ് ആ മറുചോദ്യം മാതാ ആയതത്തലഹ അന്ത്യനാളിന് വേണ്ടി എന്താണ് താങ്കൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാരണം അന്ത്യനാൾ എന്നത് കുട്ടിക്കളിയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള രക്ഷയോ ശിക്ഷയോ പ്രതിഫലമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശിക്ഷയോ എന്ന ആ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അതിന് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുക എന്നതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ കടമ എന്നാൽ നിഷേധിയായ ആള് അന്ത്യനാൾ വരില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊരു പുനർജന്മമോ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണയോ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊരിക്കലും തന്നെ അതിന് തയ്യാറെടുക്കില്ലല്ലോ അതാണ് അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് അവർ ഓർക്കാതിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് അന്ത്യസമയം അവർക്ക് വന്നെത്തുന്നതിനെ അല്ലാതെ വന്നെത്തുന്നതിനെ അല്ലാതെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരതിനൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്നാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണർത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ പലപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ നിഷേധത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ശൈലികളിലേക്ക് ചെന്ന് കൊടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പലപ്പോഴും ഒരു ടീം വർക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോരുത്തരും സത്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി അതിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുകയും ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദുരന്തം നടക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് പ്രവാചകന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രബോധനം നടത്തുന്ന ആശയം സത്യാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും 
ഈ സുഹൃത് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ തെറ്റിൽ തന്നെ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അള്ളിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിഫല ദിവസത്തിന്റെ ഇലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന അന്ത്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു പറയാണ് ഇനി അല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ യൗമ ഇതിൻ അന്നത്തെ ദിവസം അവരിൽ നിന്ന് ചിലർ മറ്റു ചിലർക്ക് ശത്രുക്കളായിരിക്കും ഇല്ലൽ മുത്തത്തയിൻ ഭക്തന്മാരായിരുന്ന ആളുകൾ ഒഴികെ അപ്പോ ധിക്കാരികളായ നിഷേധികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ പരസ്പരം പരലോകത്ത് വലിയ ശത്രുതയിലായി മാറും അങ്ങുമിങ്ങും കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരു ശൈലി അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകും ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം ഇബിൻ കസീർ തന്റെ തസ്വീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും കുല്ലു സദാഖത്തിൻ സഹാബത്തിന് കയ്യിലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലാത്ത എല്ലാ സൗഹൃദവും എല്ലാ ചെങ്ങാത്തവും അതൊക്കെയും അന്ത്യനാളിൽ വലിയ നഷ്ടവും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പരസ്പര വിരോധവുമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും കാരണം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അല്ലാത്ത സൗഹൃദങ്ങൾ പലപ്പോഴും തിന്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി മാറാനാണ് സാധ്യത ഖുർആാൻ തന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന മത്തഹത്തും ബിന്ദുനില്ലാഹി അവസാനൻ മബദ്ദത്ത ബൈനിക്കും ഫിൽ ഹയാതിൽ ദുനിയ ഹുമ യൗമൽ ഖയാമത യഖ്ഫുറു ബഅദുകും ബിഫാദിൻ വയൽ അനുബഅദുകും ബഅദൻ വ മഅവാകുമുൻ നാറു വ മാലകും മിൻ നാസിരീൻ സൂറത്തുൽ അൻഗബൂത്തിന്റെ 25 ആമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അള്ളാഹുവിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് പല ദൈവങ്ങളെയും പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കുകയും ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ അഞ്ചു നാളിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർ മറ്റു ചിലരെ നിഷേധിക്കും തള്ളിപ്പറയും ചിലർ മറ്റു ചിലരെ ശബിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവനാണ് എന്റെ ഈ നാശത്തിന് കാരണം എന്ന പ്രഖ്യാപനം അന്ന് നടത്തും എന്ന് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്ന് മാത്രമല്ല നെയ്സായി കൈയൊഴിയാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി അന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കുറാനുണ്ടല്ലോ ഇത് വിശുദ്ധ കുറാൻ വളരെ കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്ര പിന്നെ പിന്തുടർന്ന ആളുകൾ പിൻപറ്റപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ആ പിന്തുടർന്ന അനുയായികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ദിവസം ഞങ്ങൾ ഉങ്ങളിട്ട് ബന്ധൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇവർ സഹായിക്കുമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ കൂടി ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ധിക്കാരത്തിനും തോന്നാസത്തിനും തെറ്റിനുമൊക്കെ കൂട്ടുനിന്നവർ പരലോകത്തിൽ നെയ്സായിട്ട് കൈയൊഴിയുന്നൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോ അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഏ ഞങ്ങൾക്കെങ്ങാനും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു മടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിഞ്ഞതുപോലെ ഇവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളും കൈയൊഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ മടക്കല്ല ഇനി ഇതൊക്കെ നേരത്തെ അള്ളാഹു താല സമൂഹത്തിന് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉദ്ബോധനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ അലി അലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി മഹാനായ ഇബിൻ കസീർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹില്ലാഹുലിൻ ചങ്ങാതിമാർ പരസ്പരം അന്ന് ശത്രുക്കളായിരിക്കും ചിലർ ചിലർക്ക് മുത്തത്തയങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അവർ തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ടാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ സൗഹൃദം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി മാറുകയും ചെയ്യും എന്നത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അലി അലി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്ന് ഇബിൻ കസീർ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഖലീലാനി മുഹ്മിനാൻ വ ഖലീലാനി കാഫുഖാൻ വിശ്വാസികളായ രണ്ടു ചങ്ങാതിമാർ അവിശ്വാസികളായ രണ്ടു ചങ്ങാതിമാർ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഫതൂഫി അഹദുൽ മുഹ്മിനീന ഒബുഷിറ ബിൽജന്നത്ത് ബിൽജന്ന മുഹ്മിനീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചങ്ങാതി മരിച്ചു അവൻ മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടെ തന്നെ സ്വർഗം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയും അവന് ലഭിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അഭിരമിച്ച് അവിടെ തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച് അവൻ ഈ സുഹൃത്തിനെ മറക്കില്ല മറിച്ചുഫലീല തന്റെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെങ്ങാതി അവൻ അവിടെ വെച്ച് ഓർക്കും ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫക്കാൽ എന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ചങ്ങാതിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹുമ്മ പഠിച്ചോനെ ഇന്ന ഫുലാലി എന്റെ ഇന്നാലിന്റെ ചങ്ങാതി അദ്ദേഹം നിന്നെ അനുസരിക്കാനും റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ ഞങ്ങളെ അനുസരിക്കാനും എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു 
നന്മകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മകൾ എന്നൊക്കെ എന്നെ വിലക്കുകയും വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസം ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാനും കൈകടിക്കാതിരിക്കാനും ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നും എന്നോട് ആ ചങ്ങാതി പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് ഇവിടെ വിജയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഈ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ വിരാജിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അള്ളാഹുമുല്ലഹുബാദിയുറിയഹുമിസ്ലമാറായിത്തനി എനിക്ക് നീ കാണിച്ചു തന്നതുപോലുള്ള സൗഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനും കാണിച്ചു കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ നീ വഴിതെറ്റിക്കല്ലേ റബ്ബേ ബത്തർലാൻഹുക്കമാർ അള്ളിത്താന്നി എന്നെ തൊട്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതുപോലെ തൃപ്തിപ്പെട്ടതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെടാതെ അദ്ദേഹത്തെ നീ വിടല്ലേ പഠിച്ചോനെ എന്ന് അങ്ങനെ യുക്കാലുള്ളഹു ഇതഹബ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയപ്പെടും നീ പൊയ്ക്കോളൂ ഫലോ താലമു മാലഹു ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നീ അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി നീ കൂടുതൽ ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അലിയുള്ള പറയാണ് സുമ്മ യമൂത്തു ലാഹറു പിന്നീട് മറ്റാൾ മരിക്കും മറ്റാൾ മരിച്ചാൽ ഫത്തജിത്തം യു അർവാഹുമാർ രണ്ടുപേരുടെയും ആത്മാക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും ഫയുക്കാലു എന്നിട്ട് പറയപ്പെടും ലിയുസിനി അഹദു കുമാല സാഹിബിഹി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ച് വഴിപിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാളും മറ്റൊരാളും മറന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് അങ്ങനെ ഫയപ്പോലു കുല്ലു വാഹിദ് മിൻഹുമാലി സാഹിബിഹി രണ്ടാളും പരസ്പരം അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് നല്ല സഹോദരൻ നല്ല ചങ്ങാതി നല്ല കൂട്ടുകാരൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അതേസമയത്ത് സത്യനിഷേധികളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചങ്ങാതിമാർ തിന്മക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം സഹകരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ ഒരാൾ മരിച്ച് നരകത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ബേജാറിന്റെ രംഗങ്ങൾ അവന് അറിയിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഓർക്കുകയും എന്നിട്ട് ഭയപ്പോൾ ആ നരകത്തിന്റെ വിഷമാനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാനോ കുടുങ്ങിഞ്ഞ് മറ്റോ കുടുങ്ങണ്ടാതല്ല അവന്റെ അവസ്ഥ മനസ്ഥിതി മറിച്ച് അവൻ പറയുന്നത് എന്താ അള്ളാഹുമ്മീലി നിന്നെയും പ്രവാചകനെയും ഒക്കെ നിഷേധിക്കാനും തള്ളിപ്പറയാനും എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അവനാണ് അതേപോലെ തിന്മകളെല്ലാം എന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയും നന്മകളെ വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അവനാണ് നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നൊരു സംഗതിയൊന്നും നടക്കാനില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും നിന്നോട് ധിക്കാരം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ കുളത്തിലിറക്കിയതിന് ശേഷം ഫലാത്തുഹുദിഹിമാറായിട്ട് ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ നീ സന്മാർഗം കൊടുക്കല്ലേ പഠിച്ചവനെ എന്നോട് നീ ദേഷ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അവനോട് നീ ദേഷ്യപ്പെടണേ പഠിച്ചവനെ എന്നായിരിക്കും ഇവൻ പറയുക അങ്ങനെ മറ്റോ മരിച്ചാൽ രണ്ടുപേരുടെയും ആത്മാക്കൾക്കും ഇതേപോലെ സംഗമിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരും തന്റെ ചങ്ങാതിയെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ വെച്ച് ബി എസ് എൽഹി ബി എസ് എൽ ഹലീൻ വളരെ വൃത്തികെട്ട കൂട്ടുകെട്ട് വൃത്തികെട്ട ചങ്ങാതി വൃത്തികെട്ട സഹോദരൻ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ പറയുക എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ചങ്ങാത്തമാരോടാണ് നബിസ്വല്ലാഹുലിസ്ലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളോടോരോടും ഓരോരുത്തരോടും ആ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ആരാണ് തന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന് കാരണം ചങ്ങാത്തം എന്നത് സൌഹൃദം എന്നത് പലപ്പോഴും അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് നല്ലവരോടുള്ള ചങ്ങാത്തം നന്മക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവരോടുള്ള ചങ്ങാത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല കുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തരുന്നവരോടുള്ള ചങ്ങാത്തം അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ചങ്ങാത്തത്തിന് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ടുകൊള്ളണമെന്ന് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് അബൂഹറി റബി അള്ളാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇബിൻ കസീർ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു ലോ അന്ന രണ്ടാളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു അഹദുമാവിൽ മഷിരിക്കു അല്ലാഹുറുവിൽ മകരുബി ഒരാൾ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിലും മറ്റേ ആൾ പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിലും ആണെങ്കിലും ലജമാ അള്ളാഹു ബൈനുഹുമായ ഉമൽ കയാമ അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു താൻ അവർക്കിടയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും യക്കോലു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയും ഹാദല്ലി അഹബുബ്തഹുഫിയ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവനെ നീ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നന്മകൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചങ്ങാത്തം നമ്മുടെ സൌഹൃദം അത് നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായകമാകുന്ന ചങ്ങാത്തമായിരിക്കണം തെറ്റ് മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്നുപെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിനെ പറ്റി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല കൂട്ടുകെട്ടും മോശ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഉദാഹരണം റസൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല കൂട്ടുകാരൻ അത്ര കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് അത്ര കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പോയിരുന്നാൽ ആ അത്ര കച്ചവടക്കാരൻ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ സൗരഭ്യം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അയാൾ പിശുക്കനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഡപ്പ തുറക്കുന്ന സമയത്തും ഓരോ പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ തുറക്കുന്ന സമയത്തും അതിന്റെ സൗരഭ്യവും ഇങ്ങനെ മൂക്കിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് മോശക്കാരനായ കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഉദാഹരണം കൊല്ലന്റെ ആലയിലെടുത്തിരിക്കുന്നവന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള പിന്നെ ആയുധം ചൂടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓരോക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് തീ കരലുകൾ ഇങ്ങനെ പാറും തന്റെ വസ്ത്രം കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി വസ്ത്രമൊന്നും കരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടുന്ന് കേൾക്കുന്ന ദുർഗന്ധങ്ങളായിരിക്കും അവൻ സഹിക്കേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചങ്ങാത്തം നന്നായിരിക്കണം നല്ല ചങ്ങാതിമാരോടൊപ്പം കൂടണം നല്ല ചങ്ങാതിമാരോടൊപ്പം കൂടിയാൽ അവർ നമുക്ക് നന്മയാണ് പറഞ്ഞു തരിക നല്ലതിനാണ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പ്രചോദനം നൽകുന്ന പരസ്പരം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സൗഹൃദമാണ് മുത്തത്തങ്ങളുടെ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലല്ലാതെ നമ്മൾ ചെന്നുപെട്ടാൽ നമ്മളെ നന്മയിൽ നിന്ന് പരമാവധി തടയാൻ അവസാനം പരലോകത്ത് വിരൽ കടിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനായിരിക്കും അത് സഹായിക്കുക അതുകൊണ്ട് സൌഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണം കൃത്യമായി നമുക്ക് നല്ല ബോധമുള്ളവരെ നല്ല ചിന്തയുള്ളവരെ നല്ല കൂട്ടുകാരെ മാതൃകായോഗ്യരെ അവരെ ആയിരിക്കണം ചങ്ങാതിമാരാക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചങ്ങാത്തം നന്നാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ വസ്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് അലഹമ്മദ് വസ്സലാം